Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados, imprensa, galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, a todos que nos acompanham. Nosso cordial boa tarde, já praticamente noite. Mas quero aqui fazer alguns registros importantes do final de semana, até porque nós tivemos algumas reuniões que foram realmente para nós, enquanto militância política, divisores de água. Mas antes de, de formalizar aqui estas reuniões, fazer os apontamentos necessários, destacando estas reuniões, que uma que foi um importante evento realizado na Praça Deodoro, com os vigilantes do Estado do Maranhão, um evento promovido, inclusive, pelo Sindicato dos, dos Vigilantes do Estado do Maranhão, com a participação, inclusive, de representantes da CUT, das centrais sindicais. Então, nós participamos deste evento e vamos fazer, certamente, neste momento, o uso para destacar. Mas, se não der tempo, nós o faremos também no expediente de amanhã. Mas, outro grande evento, que foi realmente um encontro do PRB, nós tivemos a oportunidade de receber na nossa casa, a casa do PRB, a casa do povo, uma casa de atendimento que o deputado Cláudio Verde, desde vereador, ele atende, acolhe as demandas do povo do Estado do Maranhão e ali também tivemos um grande evento que nós queremos destacar. Mas antes, eu quero externar aqui também a nossa solidariedade né, a todas as vítimas de violência do Estado do Maranhão neste final de semana. Nós podemos acompanhar o noticiário da, das TVs, os blogs, acompanhar os jornais, Infelizmente, a violência que, de forma sistêmica, tem feito vítimas no Estado do Maranhão. E nós acompanhamos, infelizmente, mais um, um, um comunicador que foi vítima dessa violência, como também, aqui ainda há pouco destacou também o deputado Cleto do Curso, destacou a vítima criança de seis anos e o Bano Santos, que, lamentavelmente, foi estuprada foi, de alguma forma, é, teve o corpo praticamente todo acometido de violência e um fato que transtornou a sociedade, não só daquele município, mas também transtorna todos nós, todos nós que somos pais, todos aqueles que têm a sensibilidade necessária e nós ficamos realmente, nos padecemos com tais situações. A violência que deve ser combatida com a energia, com a força, deputado Vinícius, é, da Secretaria de Segurança, do poder instituído, mas acima de tudo de todos nós que no dia a dia vivemos nessa sociedade e queremos uma sociedade igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade realmente harmônica, que nós possamos viver em paz. Então, esse final de semana violento por todo o Estado, então nós queremos aqui ser solidários a todas as famílias e aqui dizer também que nós, nesta, nesta casa, temos feito a nossa parte, temos nos reunido, temos realmente buscado e apontando né, soluções, realmente buscando soluções a essa problemática da violência, como foi também uma reunião que nós vamos também destacar, que foi a reunião é, coordenada realmente pela Frente Parlamentar de Segurança Pública e Privada, onde nós reunimos conselheiros comunitários de segurança e nessa, nessa condição, podendo realmente instituir aqueles que devem fazer parte também desse processo, que, são, que é, na verdade, que são os conselheiros que é a sociedade civil organizada. Mas eu quero, para iniciar realmente nosso pronunciamento, utilizando o tempo do bloco, o deputado Vinícius vai utilizar o tempo da nossa, da nossa liderança, dizer a, aos novos parlamentares, à imprensa, que neste final de semana nós tivemos um evento muito importante no PRB, que é o Partido Republicano Brasileiro, na, casa, na, na chamada Casa do Povo, que fica no Quatrac, como disse, uma casa de atendimento, que desde que o deputado Cláudio Verde, deputado federal, era, era vereador, que ele realmente recebia as demandas, nós estávamos lá para acolher realmente as sugestões, ouvir o povo e ali desenvolver trabalhos sociais. A Casa do Povo ganha mais um importante reforço na conjuntura social, na responsabilidade que tem que ter um partido realmente para com a sociedade. Eu já disse aqui e vou colocar como epígrafe deste momento uma frase, que a verdadeira política é a política social. Nesse espírito, nessa condução, o PRB faz a verdadeira política, que é a política social, com a sua responsabilidade, até porque o partido tem que se assumir na condição também de interação social, dando e, poder, e buscando realmente alternativas e soluções para as problemas sociais. E eu destaco a inauguração 
pelo PRB, pelo deputado federal Kleber Verde, pela deputada federal que veio ao Maranhão realmente externar essa condição que coordena o PRB Mulher, que realmente nos deu um exemplo de participação, de interação, que é a deputada Rosângela Gomes, que esteve conosco, deputada federal, que veio aqui inaugurar a casa junto conosco, a Casa do Povo, junto com a coordenadora também do PRB Mulher no Maranhão, Jesus Verde. E é um grande evento que realmente contou com a participação de republicanos da sociedade organizada e nós pudemos ali conhecer as ações do que vai ser a Casa da Mulher. O PRB inaugurou a Casa da Mulher, que vai realmente servir para formalizações de cursos de capacitação, de vários segmentos realmente profissionais. Nós vamos poder ali atender a sociedade, atender a todas as mulheres que queiram realmente se profissionalizar e o PRB de forma realmente voluntária, de forma a dar atenção às pessoas, vai conduzir uma política, acima de tudo, que vai ser voltada à condição de profissionalização, a condição realmente que deve ter todo e qualquer partido, que é essa atenção às questões sociais, podendo capacitar, podendo dar oportunidade às pessoas. Então, o PRB, ele faz história no Maranhão, porque desenvolve essa realmente condição política partidária. E nesta casa nós temos né, é, os nossos deputados, a deputada Ana do Gás, também faz parte do PRB, o deputado Laura Coutrin, e eu também faço parte, né, e aqui o, o, nós também, aqui o deputado Vinícius, que aqui ele está nos lembrando, como vice-prefeito que foi lá em Presidente do Vale, fez parte do PRB, também nos ajudou a levar a, a política do PRB, a política 10 para o interior do Estado. Então, é esse partido que desenvolve as suas iniciativas que na, no sábado, na sexta-feira, né, nós conseguimos realmente, neste final de semana, inaugurar esse importante espaço de atendimento, de atenção às pessoas. E lá nós podemos perceber, inclusive, é, ao longo do evento, várias iniciativas já feitas por mulheres, até porque estavam em processo de capacitação, e nós conseguimos ali já vislumbrar os resultados dessa, dessa política de atenção realmente que o PRB está desenvolvendo no Estado do Maranhão. Inclusive já com casas para serem inauguradas no interior do Estado, lá em Chapadinha, a, a Casa da Mulher também vai ser inaugurada, já com a, a, o apoio da Prefeita Belezinha, como também já predisposições para Viana tá, e outros municípios. E vai ficar a Casa da Mulher, com a casa realmente da capacitação de atenção as mulheres também como esteio da sociedade que precisa dessa atenção e o PRB ele desenvolve essa política que vai realmente, certamente aqui, ser referência para o Estado do Maranhão. Ou seja, a preocupação nossa é certamente contribuir com a sociedade, não simplesmente usar uma legenda ou uma representação de sigla partidária para uma condição de eleição dos seus representantes ou membros. Mas, acima de tudo é também de poder fazer com que as representações políticas dentro do bojo das nossas obrigações partidárias possamos, que nós possamos realmente externar à sociedade dando o devido retorno que a sociedade precisa e merece. Os nossos mandatos de, devem ser instrumentos e o PRB, com o apoio de todos os deputados, com o apoio do deputado federal Kleber Verde, que realmente está mantendo esta casa, que vai contribuir com esta casa, com o nosso apoio, a nossa contribuição também. Nos colocamos, inclusive, naquele momento, à disposição do PRB, para que nós pudéssemos realmente, juntos, fazer esta que é a verdadeira política, que é a política social. Então, senhor presidente, só para concluir, eu sei que eu até falei de alguns assuntos, e nós vamos deixar esses assuntos, o deputado Vinícius vai usar o tempo da liderança. Eu quero agradecer, deputado Vinícius, por me permitir usar o tempo do bloco, então, nós vamos amanhã fazer um pronunciamento sobre os, os, os dois eventos que envolvem também a segurança pública do Estado do Maranhão, que, um, que foi realmente um grande evento na Praça de Deodoro, de manifestação, e aqui nós vamos destacar a questão da segurança privada, como também o que nós realizamos também nesta casa, que foi da, da, da reunião dos conselheiros comunitários para definir uma legislação para, de uma vez por todas, oficializar a condição daqueles que fazem também segurança pública através das comunidades, da atenção às comunidades, que são os nossos conselheiros. Então, a todos, muito obrigado e que Deus abençoe.